Agriculture and tourism are among the prime drivers of Montenegro's economy. However, these sectors are not as well developed in northern Montenegro as they are elsewhere in the country, despite the north's abundant resources. To help develop the potential of 13 northern Montenegrin municipalities, USAID's economic growth project focused on tourism, agriculture, and improving the business environment. When a devastating flood destroyed the Lim Fly Fishing Club's headquarters in 2011, threatening local tourism, the club and the municipality of Andrievica applied to USAID for assistance. They explained how fly fishing enthusiasts from around the world rely on the club's guides to take them to the region's best angling spots, and without a headquarters to organize trips and house guests, the entire area would suffer. The USAID Economic Growth Project recognized the importance that fly fishing has on the local economy and helped build a new lodge. Club members purchased the land and laid the cabin's foundation. The municipality provided power and water. USAID built and furnished the cabin. Two major fishing competitions were held within two months of the lodge's opening. The first drew 200 visitors, and the second attracted 30 contestants, who all brought family and friends to northern Montenegro. The most important task of our club is to protect the flora and fauna in the rivers and around the rivers. Our rivers are very empty and, to say, they are very empty, but they have a lot of smoke. We are trying to clean everything and clean everything. Our tourists who come here can enjoy our rivers and our rivers. The fish have been able to valorize the fish in our rivers. The fish have been able to valorize the fish in our rivers, so that there have been a lot of fly fishing tactics. There have been a big number of fly fishing tactics, a big number of fly fishing. veliki broj ljubitelja tog sporta, tako da je Andrijevica već u jednom dijelu postala dio turističke ponude Sjeverne regije. Uži smo u priču da napravimo jedan ovako fin objekat koji su oni prepoznali našu iskrenost i naše zalaganje koji je nas oko 30-ak, što ste reći, dalo sve od sebe. USAID recognized the need for well-equipped, conveniently located information centers. So it relocated and furnished a tourist information organization office in Mojkovac, which is close to numerous attractions in the region. Značaj turističko informacionog centra je veliki za Mojkovac, prije svega što smo dobili ovako lijepe prostorije, funkcionalne prostorije i na dobroj lokaciji. Opremanje info centra je omogućio Mojkovcu da na kvalitetan način realizuje seminare, sastanke, podrži rad nevladinog sektora, omogući privrednicima da imaju prostor za svoje sastanke, svoje aktivnosti, obzirom da do sada u Mojkovcu za tako nešto nije bilo adekvatnog prostora. Pored brojnih projekata koji je USAID preko projekta ekonomskog razvoja finansirao u opštini Mojkovac, zgrada turističko-informacijonog centra je jako značajna za nas i zato im dugujemo veliku zahvalnost. Promovisanjem turističke ponude Sjevera sve se više briše ta razlika razvijenosti između Sjevera i Juga Na kvalitetan način predstavljena turistička privreda obezbjeđuje sve više turističkih posjeta, sve veći broj noćenja, što u krajnjoj liniji značajno podiže standard stanovništva na severu Crnegovi. USAID also recognized the importance of the Mountain Rescue Service, whose volunteers have rescued hikers, climbers, and cavers for nearly half a century. USAID renovated the group's headquarters and purchased rescue equipment and uniforms so members could better assist injured and stranded tourists. Od ovih projekata najveću korist svakako ima Gorska služba spašavanje Crne Gore zato što je dobila adekvatne prostorije za svoj rad, adekvatnu opremu. Međutim, veliku korist svakako imaju građani Crne Gore, država, lokalna zajednica kao i turisti koji posjećuju Crnu Goru. Renovirali smo taj prostor u kome će moći da se održavaju i te vježbe i ti treninzi, a u sklopu toga je naravno nabavljena i oprema koja je njima veoma bitna. To su većinom GPS uređaji, laptopovi i projektori koji im opet služe za svrhe treninga koji imaju, ali i za svrhe spasavanja na terenu. U Crnogorskoj nacionalnoj planinskoj akademiji obučavat će se planinski vodiči koji će u velikoj mjeri doprinijeti bezbijednosti u Crnogorskim planinama, kao i spasioci na ski stazama, čija će uloga također kada je preventiva u pitanju biti jako velika. Ovo je možda jedan od rijetkih projekata za koji se nadamo da će biti što manje korištena oprema kada su u pitanju nesrećni slučajevi, 
a što više korištena onda kada bude rađen trening i kada budu rađene obuke za sve one ljude kojima je potrebna obuka i trening u svrhu vodiča i pripadnika, novih pripadnika Gorske službe spasavanja. USAID's Economic Growth Project also worked with farmers and food processors to get more northern Montenegrin products to market. In the mountains outside Berene, the head of an agricultural collective applied to USAID for assistance to build grain silos. Abdul Adrvic explained that the grain his Verbitsa cooperative was harvesting was spoiling due to inadequate storage. Today, his cooperative reaps profits from what it sows. Zemljoradnička zadruga Vrbica je naš partner od ranije, tako da smo mi znali da se tu radi o kvalitetnim ljudima koji će na pravi način da iskoriste pomoć koja im su udjeli. Naš najveći problem je bio skladište, znači skladište je tog žita. Imali smo dosta gubitaka zadnjih deseta godina, prema tome na skupštini od rane prije tri godine dogodili smo se da radimo skladište, ono su silo se na skladištne žite kako bi naši dobio u kvalitetu i imali i mogli da povećamo proizvodnju. Ne moraju žito da prodaju na početku sjetve kao što su morali ranije, već mogu da ga prodaju u kasnijem periodu kad cijena žitarica, kad cijena njihovog proizvoda se povećava, tako da oni imaju veću financijsku dobit i efekti su očljivi. U Dražke razi Vrbice ima 120 koprenata. Od tih 120 koprenata imaju direktnu korist od ovog projekta nabavka silosa. Ovo je prostor koji ljudi napuštaju, a oni su pokazali da ovdje vrijedni, marljivi ljudi od svog rada mogu da žive od poljoprivrede. Pomogao nam je USAID program ekonomskog razvoja i njima se zahvaljujemo jer da nije bio njih ne bi mogli danas spariti ništa koreći, ne bi nas imali. USAID has helped northern Montenegrin dairies increase production and improve food safety, boosting their profitability and competitiveness. Luka Dragovic of Danilovgrad was visited twice monthly by dairy management specialists and veterinarians from the Dairy Improvement Program who provided training and advice. Suština programa bila je u edukaciji farmera iz oblasti ishrane, higijene, reprodukcije, selekcije, ali i praćenja i smanjenja troškova proizvodnje. Tora Mljekarskog mi je pomoglo u smanjenju bakterija, smanjenju somatskih ćelija, higijeni uopšte, povećanju litraže, održavanja života kondicijonog krava, u svemu uopšte. Sve farme na osnovu rezultata prvih deset meseci implementacije programa su povećale proizvodnju mleka za čak 20%, pri čemu na četiri farme je uočeno povećanje proizvodnje mleka za čak i za 30%. Mene je povećalo prihod na farmi, a standard moje porodici i mene. Pored povećanja količine mleka znatno je unapređen kvalitet sirovog mleka što je vrlo značajno za mlekare kao prerađivače, a ne kraju i za krajnje potrošače jer je indirektno unapređen i kvalitet gotovih proizvoda. Htio bih da se zahvalim ovim inženjerima i veterinarima što su učestvovali na pomoći nama svijama u pilot projekat i da je to bilo dobro da se proširi i dalje na druge farme, ne samo na nas da ostane. USAID also provided assistance to small and medium-sized food processors in northern Montenegro. Among them was the Perella Juice Factory in Danilovgrad. USAID provided training on a huge, fully automatic packing machine, Perella's biggest investment in 15 years, enabling it to compete with bigger juice manufacturers. In 2012, Perella has invested in its biggest project in the last few years, in the last 15 years. Nabavkom najsavremenije opreme od američkog proizvodjača Nimco, Pirela je prva firma u Crnoj Gori koja je počela proizvodnju u Pure Pack ambalaži od 1 litar i 2 litra. Njen kapacitet je 4800 litara na jedan čas. Kompletnu obuku za poslanih u našoj fabrici financiruje USAID-ov projekat za ekonomski razvoj. To nije mala investicija, već značajna za fabriku Sokova Pirela koja jeste najveći proizvodja sokova u Crnoj Gori, ali ako se gleda regionalno, ipak smo mi osrednja firma i takva jedna pomoć nam je izuzetno došla. Throughout northern Montenegro, USAID has helped farmers, 
food processors, and people involved in tourism make the most of their land and spread the word about what Northern Montenegro has to offer.